நம்ம சேனலோட சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தர் ரீசெண்டாக என்கிட்ட ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாரு வீடியோ ஃப்ரேம்ஸ் எப்படி மேக் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு ஷேர் ஷார்ட் ப்ரொப்போஸோ இது மாதிரி வீடியோ ஸ்டேட்டஸ் ஆப்ஸில் வீடியோ ஃப்ரேம்ஸ் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க சிக்ஸ்டீன் இஸ் நைன் அஸ்பெக்ட் ரேஷியோவில் வீடியோக்கு மேலே இப்படி ஃப்ரேம் போட்டிருப்பாங்க இந்த மாதிரி ஃப்ரேம்ஸ் எப்படி நம்ம ஆண்ட்ராய்ட் மொபைலில் கிரியேட் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க ஸோ இதை பற்றி தான் இன்னைக்கான வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஹே கைஸ் வெல்கம் பேக் ஐ மாதேஸ் ஃப்ரம் எஸ்டிஏ நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் வர பெல் சிம்பில் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க நம்ம சேனலோட அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு எப்போதும் கிடைக்கும் வீடியோ ஃப்ரேம்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு ஆப்ஸ் தேவைப்படுது இந்த ரெண்டு ஆப்ஸை டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கு லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பேஜில் கொடுத்துருக்கேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஓகே இப்போ டுட்டோரியலில் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்க லிங்க் யூஸ் பண்ணி பிக்சல் லேப் அப்படிங்கிற இந்த ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க டவுன்லோட் பண்ணிட்டு ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படின்னா நியூ டெக்ஸ்ட் அப்படின்னு ஒன்று ஓப்பன் ஆகும் இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு டெலிட் பண்ணி விட்டுருங்க மேலே இருக்கிற த்ரீ டாட்டா கிளிக் பண்ணிவிட்டு இமேஜ் சைஸ் அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ப்ரீசெட் கஸ்டம் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க இதில் யூடியூப் தம்னைல் அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ மேலே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோ அப்படின்னு போட்டு சிக்ஸ்டீன் இஸ்ட் நைன் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ரேஷியோவில் தான் நம்ம வந்துட்டு ஒரு வீடியோ ஃப்ரேம் ரெடி பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்காக இந்த யூடியூப் தமிழ் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணிவிடுங்க ஓகே அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணுங்கள் இப்போது சிக்ஸ்டீன் இஸ்ட் நைனில் ஒரு பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் நமக்கு ரெடியாக இருக்குது இந்த இமேஜை நம்மளால் ஒரு ஃப்ரேமாக அப்ளை பண்ண முடியாது இதுக்காக இந்த ப்ளஸ் ஐக்கான கிளிக் பண்ணுங்கள் ஷேஃப் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்கொயர் ஷேஃபில் ஒரு ஒரு ஷேஃப் நமக்கு கிடச்சிருக்கு ஸோ இந்த ஸ்கொயரையும் அப்படியே நம்ம ஃப்ரேமாக அப்ளை பண்ணிவிட முடியாது இப்போ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம முன்னாடி க்ரியேட் பண்ண அதாவது பேக்ரவுண்ட் லேயர் அந்த சைஸுக்கு நம்ம இந்த இமேஜை ரீசைஸ் பண்ண போகிறோம் இது ரொம்ப பெரிய ப்ராசஸ் எல்லாமே இல்லை இந்த த்ரீ டாட்டா கிளிக் பண்ணி நீங்கள் ட்ராக் பண்ணி ரீசைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ கீழே கிரெட்டிக் மார்க்கை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த அதாவது நம்ம இப்போது க்ரியேட் பண்ண இந்த ஷேஃபை கொஞ்சம் மூவ் பண்ணி வச்சுட்டு பேக்ரவுண்ட் லேயரில் ஒரு டச் பண்ணிவிட்டு அதாவது நம்ம இப்போ ரெடி பண்ண அந்த ஷேஃப் மேலே இல்லாமல் பேக்ரவுண்டில் ஒரு கிளிக் பண்ணிவிட்டு பாட்டமிலேருந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நாலாவது ஒரு ஐக்கான் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ட்ரான்ஸ்பரண்ட் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணிவிடுங்க ஓகே இப்போ வந்துட்டு பேக்ரவுண்ட் வந்து ஒரு ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்குது ஸோ இப்போ ஃப்ரேம் மேக் பண்ணால் நமக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் நம்ம ரெடி பண்ண அந்த ஷேஃபை கிளிக் பண்ணிவிட்டு பாட்டமிலேருந்து தேர்டாக இருக்கிற ஒரு ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த ஐக்கானில் தான் ஃப்ரேமுக்கான மற்ற வேலைகள் எல்லாமே நம்ம பார்க்க முடியும் ஒரு ஃப்ரேம் அப்படின்னா ஸ்ட்ரோக் இருக்கணும் ஸோ இந்த ஸ்ட்ரோக் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணிவிடுங்க எனேபிள்டு அப்படிங்கிறத ஆன் பண்ணி விட்டுருங்க உங்களுக்கு என்ன கலர் வேணுமோ நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ சாம்பிளுக்காக நான் ஒரு பிளாக் கலரை செலக்ட் பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதோட வித் அதாவது ஸ்ட்ரோக்கோட வித்தை நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கான ஆப்ஷன் இங்கேயே கொடுத்துருக்காங்க ப்ளஸ் மைனஸை கொடுத்து நீங்கள் இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ வந்துட்டு நான் பிளாக் கலர் ஸ்ட்ரோக் கொடுத்துட்டேன் டிக் பண்ணிடுறேன் நெக்ஸ்ட் ஷேடோ அப்படிங்கிறது முக்கியம் ஸோ இந்த ஸ்டேடோவை கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ப்ளர்டு ஷேடோ உங்களுக்கு கிடைக்கும் உங்களுக்கு என்ன கலர் வேணுமோ இங்கே செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் புதுசாக கலர் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா இந்த ப்ளஸ் ஐ கணக்கு கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த கலர் சர்க்கிளில் உங்களுக்கு என்ன கலர் வேணுமோ நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே இங்கே இருக்குது ஓகே இப்போது இந்த கலர் நான் செலக்ட் பண்ணிட்டேன் டிக் மார்க்காக செலக்ட் பண்ணிடுறேன் ஓகே அவ்வளோதான் இதில் நமக்கு ஒர்க் முடிஞ்சுது இப்போ இந்த இமேஜை நம்ம சேவ் பண்ண போகிறோம் இந்த ஷேர் ஐ கணக்கு கிளிக் பண்ணிவிட்டு பிஎன்ஜி அப்படிங்கிற ஃபார்மேட்டை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க குவாலிட்டி அதுக்கு கீழே கஸ்டம் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க டைமென்ஷனில் அதை போய்ட்டு நீங்கள் அல்ட்ரா அப்படிங்கிறதுல சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க சேவ் டு கேலரி அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணிவிடுங்க ஓகே இப்போ நம்மளோட இமேஜ் ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த இமேஜை நம்ம ஒரு ஃப்ரேமாக இன்னும் கன்வெர்ட் பண்ணல ஃப்ரேம் சைஸுக்கான இமேஜ் மட்டும் தான் எடுத்துருக்கோம் இன்னும் ஃப்ரேமாக கன்வெர்ட் பண்ணல ஸோ இப்போ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனை கொடுத்துருக்க இன்னொரு லிங்க் கிளிக் பண்ணி பேக்ரவுண்ட் எரேசர் அப்படிங்கிற இந்த ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க டவுன்லோட் பண்ணிட்டு ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இதோட இன்டர்ஃபேஸ் ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கும் லோட ஃபோட்டோ அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணுங்கள்
சைபர் லிங்கோட பவர் டேரக்டர் யூஸ் பண்ணாலும் சரி இல்லை ஆண்ட்ராய்டில் பெஸ்ட்டாக எல்லாருமே யூஸ் பண்ணுற கெயின் மாஸ்டர் யூஸ் பண்ணாலும் சரி நீங்கள் எந்த வீடியோ எடிட் ஆப் யூஸ் பண்ணாலும் சரி அந்த ஆப் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க நான் கெயின் மாஸ்டர் யூஸ் பண்ணுறதுனால அதில் ட்விட்டர் கொடுக்க போகிறேன் இந்த ப்ளஸ் ஐக்கான கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் எம்டி ப்ராஜெக்ட் அப்படிங்கிறத சூஸ் பண்ணிடுறேன் மீடியோ ப்ரோசர் போயிட்டு எனக்கு பிடிச்ச ஒரு பேக்ரவுண்டை நான் செட் பண்ணிடுறேன் ஓகே இப்போது வந்துட்டு ஒரு வீடியோவில் ஏர் நம்ம இதில் ஆட் பண்ண போகிறோம் அதாவது நமக்கு பிடிச்ச வீடியோ நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் இதுக்கப்புறம் நம்ம ஃப்ரேம் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஓகே லேயர் அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணுறேன் ஓகே இப்போ நான் வந்துட்டு வீடியோவை இம்போர்ட் பண்ணி கைன் மாஸ்டரில் கொண்டு வந்துட்டேன் இப்போ நம்ம ரெடி பண்ண ஃப்ரேமாக இந்த வீடியோக்கு மேலே வைக்கணும் அதுக்காக லேயர் அப்படிங்கிறத சூஸ் பண்ணிவிடுங்க மீடியா அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதாவது எரேசரில் நம்ம கிளிக் பண்ண அந்த இமேஜ் இங்கே கொண்டு வந்துடுங்க ஓகே இதை நம்ம க்ரியேட் பண்ண அந்த ஃப்ரேம் இப்போது இந்த ஏரோவை ட்ராக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த ஃப்ரேம் வந்துட்டு உங்கள் வீடியோட சைஸுக்கு பெருசாகும் ஸோ இப்போ நீங்கள் வீடியோ ப்ளே பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஃப்ரேமுக்குள்ளே உங்கள் வீடியோ ப்ளே ஆகும் இப்படி தான் வீடியோ ஃப்ரேமை க்ரியேட் பண்ணணும் இதுலேயும் கொஞ்சம் ஸ்கேலிங் ஆப்ஷன்லாம் இருக்குது ஸோ நம்ம பார்க்கலாம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக இப்போது ஃப்ரேம் பெருசாக இருக்குது வீடியோ சின்னதாக இருக்குது அதுக்காக நம்ம வீடியோவை கிளிக் பண்ணிட்டு வீடியோ ரீசைஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃப்ரேமுக்குள்ளே இந்த வீடியோ நமக்கு செட் ஆகிடும் ஓகே இப்போது ஃப்ரேமில் இருக்கிற கலர் எனக்கு கொஞ்சம் பிடிக்கல இன்னும் கொஞ்சம் ஆல்ட்ரேட் பண்ணோம் அப்படின்னா இங்கே கூட பண்ணிக்கலாம் இந்த லேயரை கிளிக் பண்ணுறேன் இந்த லேயரை கிளிக் பண்ணிவிட்டு கலர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா அதாவது வீடியோ எடிட்டர்லேயே கலர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஆப்ஷனு ஒரு சில வீடியோ எடிட்டரில் கொடுப்பாங்க மேக்ஸிமம் எல்லா வீடியோ எடிட்டர்ஸ்லையுமே அது இருக்கும் ஸோ அதை நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு என்ன கலர் பிடிக்குதோ நீங்கள் அதை அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஓகே இதோட ஆப்பர்ச்சுனிட்டி குறைக்கணும் அப்படின்னா கூட இதுலேயே ஆல்ஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஆப்ஷன் இருக்குது அதை நம்ம இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா கரெக்டாக மேட்ச் ஆகிடும் ஓகே இதில் டிஃபால்ட் கலர் இப்போ செட் ஆகிருக்கு ஒரு கிரேஸ் கலர் எஃபெக்ட் வேணும் ஒரு ரெட்டு ஷேடில் வேணும் இப்படி உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ அந்த கலர் எல்லாமே நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் வீடியோவை ப்ளே பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகே பர்ஃபெக்டாக மேட்ச் ஆகிருக்கு இப்போ ஒரு ஃப்ரேம்குள்ளே நம்ம ரெடி பண்ண வீடியோ ப்ளே ஆகிட்டுருக்கு பார்க்கறதுக்கு நல்லா லுக்காக இருக்கும் ஒரு ஸ்டேட்டஸ் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு அட்ராக்டிவாக நம்ம வீடியோவை காட்டுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஃப்ரேம்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே இப்போ ஃப்ரேம் யூஸ் பண்ணி நம்ம எடுத்த வீடியோவோட அவுட்புட்டை நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க இந்த வீடியோவை நான் ஒரு மொபைல் ஃபோனுக்கான மேக்ரோ லென்ஸ் யூஸ் பண்ணி எடுத்திருந்தேன் அந்த லென்ஸ் பற்றி மேலும் தகவல்கள் உங்களுக்கு எதுவும் வேணும் அப்படின்னா இந்த வீடியோட கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் அதை பற்றி ஒரு வீடியோ நான் மேக் பண்ணி உங்களுக்காக போஸ்ட் பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா வீடியோ பற்றின கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் நானும் தெரிஞ்சுக்கிறேன் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் சிம்பிளில் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க மீண்டும் ஒரு நல்ல தகவல்கள் சந்திப்போம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் நண்பன் மதேஷ்